പുറത്തെടുത്ത മുലപ്പാൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി പുറത്തെടുത്ത മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം മുലപ്പാൽ പുറത്തെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു മുലപ്പാൽ കൈ കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീരീസിലെ മറ്റൊരു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുറത്തെടുത്ത മുലപ്പാൽ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിന് അതിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം കിട്ടുന്നു അമ്മ മുലപ്പാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകി ശരിയായി ഉണക്കണം മുലപ്പാൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് അമ്മ വായുവട്ടമുള്ള സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും പാത്രത്തിനുള്ളിലെ പാൽ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും അടുത്തതായി അമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം അതിനുശേഷം അവൾ കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവെക്കണം എന്നിട്ട് പാത്രങ്ങൾ പൂർണമായി ഉണക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കുകയോ വേണം അടുക്കള തുണി പോലെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണക്കരുത് ശുദ്ധമായ പാത്രങ്ങൾ പൂർണമായും ഉണങ്ങിയ ശേഷം പുറത്തെടുത്ത പാൽ പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിക്കണം അമ്മ ഒരു തവണ മുലയൂട്ടലിന് ആവശ്യമായ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാത്രത്തിലും അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ പാൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കണം അമ്മ മുലപ്പാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തു വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം വിടണം കാരണം മുലപ്പാൽ ഫ്രീസ് ആകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു ഓരോ പാത്രത്തിലും പാൽ പുറത്തെടുത്ത തീയതിയും സമയവും ലേബൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മുലപ്പാൽ നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും തണുത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം അവൾക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഷെൽഫിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് മുലപ്പാൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത പ്രദേശമാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെ വാതിലിൽ മുലപ്പാൽ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കരുത് സംഭരിക്കുന്നതിന്റെ താപനില കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം സംഭരിക്കുവാൻ കഴിയും ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് മുലപ്പാൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് സ്ഥിരമായി തണുപ്പായിരിക്കണം ഓർമ്മിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ താപനില ഉയരും പവർകട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ സംഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെ താപനില ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുലപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കണം ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുലപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൾ അത് കളയണം അമ്മയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാൽ ആറു മണിക്കൂർ വരെ സുരക്ഷിതവും തണുത്തതും ഇരുണ്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം മുറി ചൂടാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച ഒരു മൺപാത്രത്തിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച പാത്രത്തിലോ മുലപ്പാൽ സൂക്ഷിക്കാം പുതിയ മുലപ്പാലിൽ അണുബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് പശുവിൻ പാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം കേടുവരാതെ വയ്ക്കാം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തും കുറഞ്ഞത് ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും പുതിയ മുലപ്പാലിൽ അണുക്കൾ വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തും മുലപ്പാൽ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം തണുത്ത ബാഗോ ബോക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഫ്രോസൺ ഐസ് പാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും മാറ്റുന്നു പാൽ ഐസ് പാക്കുകളിൽ വെച്ച് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം തണുത്ത ബാഗിൽ പാൽ വെക്കുവാനും കഴിയും മുലപ്പാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത ശേഷം അമ്മ എത്രയും വേഗം അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടിയായി ഫ്രീസ് ചെയ്ത പാൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ നല്ലതാണ് 
പ്രത്യേക ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറുമാസം വരെ നല്ലതാണ് മുൻപ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഈ മുലപ്പാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ ഒറ്റ രാത്രി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനു പുറത്ത് തണുപ്പ് മാറുവാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം മറ്റു ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ കുഞ്ഞിനു കുടിക്കുവാൻ സംഭരിച്ച മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൂടാതെ പുറത്തെടുത്ത മുലപ്പാൽ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെ നൽകാമെന്നും ഇത് നമ്മെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു പങ്കുചേർന്നതിന് നന്ദി